So, willkommen zurück. Wir gehen jetzt zu Donnen und äh, hoffentlich eine großartige Belohnung für uns. Aber vorher werde ich jetzt genau kurz mit dem, mit, dem, mit dem Schmied sprechen, der ja offenbar einen Schläger auf uns angesetzt hat. Na, du Mistkerl. Mein Schläger hat es dir ordentlich besorgt, was? So aufregend war es auch wieder nicht. Ha, jetzt siehst du, was passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Entspann dich wieder. Die angespannte Stimmung im Lager scheint sich etwas zu legen. Gut so. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Ja? Wieso? Solange die Geschichte mit diesen verdammten unterirdischen Tempel nicht geklärt ist, sind wir immer noch in Gefahr. Ich möchte gar nicht wissen, welche Höllenbrut in den tieferen Gängen dieser Ruinen noch herumgeistert. Mir reichen schon die Biester, die ich bisher gesehen habe. Okay, äh, wie sieht's aus? Bringst du, bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Na schön, wenn's unbedingt sein muss. Das ist geil, wie schnell man äh, Streit schlichten kann. Äh, bring mir was über das Schmieden bei, bitte. Bring mir was über das Schmieden bei. Was haben wir denn? Stark kannst du mir beibringen und Schmieden. Ja, das ist ja wenig überraschend. Ähm, ja, bring das mal Schmieden Zeig bei. Zeig mir, wie man schmiedet. Zunächst einmal werde ich dir zeigen, wie du Einhandschwerter schmiedest. Um ein Schwert zu schmieden, brauchst du einen Rohling. Den habe ich. Zuerst machst du den Rohling an der Esse heiß. Okay. Wenn er glüht und der Stahl weich genug ist, kannst du ihn am Amboss zu einer Klinge zurechthauen. Dann kühlst du die Klinge ab, damit sie hart wird. Anschließend schleifst du sie am Schleifstein. Das ist alles? Du kannst auch einfache magische Schmuckstücke herstellen. Okay. Dafür brauchst du einen Goldschmiedetisch. Magische Stücke beziehen ihre Kraft aus dem Edelstein, den du einsetzt. Die Kunst besteht darin, den Edelstein in Gold einzufassen, um daraus einen Ring oder ein Amulett herzustellen. Gold band also Magie, okay. Äh, für weitere 5 Lernpunkte, für weiter 250 Gold, kann ich mir also weiter, kann ich mir Spielen 2 beibringen, beibringen. Ich sehe gerade, du kannst Bastardschwerter schmieden und magische Ringe herstellen. Ich nehme an, Bastardschwerter sind äh, noch um einiges wertvoller. Zeig mir deine Wahl. Apropos wertvoll, ich kann ja bestimmt irgendwelchen Mod äh, Mist verkaufen, oder? Du hast auf jeden Fall Stahlrohlinge, die 100 Gold wert sind. Warte mal, Stahlrohlinge, wieso ist der 100 Gold wert und der andere 75? Blödig schmieden 1, blödig schmieden 2. Ah, okay. Gut. Und was kann man für ein Bastardschwert zu bekommen? Scharfes Bastardschwert, bla bla bla. Einfach nur Bastardschwert kriegt man 300, Einkaufswert 300. Das könnte sich durchaus lohnen. Und ein Einhandschwert ist wahrscheinlich, hier ist normales Schwert wahrscheinlich, 50 Gold. Und der Starrolli kostet mehr als das Schwert an sich. Naja, okay. Gut, egal. Haben wir denn irgendwelche Waffen, die wir zum Beispiel verkaufen können? Die Machete könnte ich dir verkaufen, weil die brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ähm. Ja, genau. Eine Holzverlags kannst du gerne haben. Das goldene Schwert kriegst du immer noch nicht, weil ich die so hasse. Rostigen Zweier, da kannst du haben. Die habe ich von diesem Bruchherrn, glaube ich, bekommen. Oder nee, von irgendeinem Skelett habe ich den bekommen. Einen Speer. Das ist eine, ähm, eine Stangenwaffe, wie ich mal an. Also kannst du auch diese bekommen. Gut. Das Schild haben wir nochmal bekommen. Hier, kannst du ein Holzschild haben. Einen benutze ich davon noch. Was ist das? Eine Jägerkleidung, die ich hier anhabe. Die kriegst du also nicht. Äh, irgendwelche Ringe. Maximales Baller plus 10. Ganz ehrlich, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Denke ich mir zumindest. Äh, Goldringe kannst du haben. Ich wahrscheinlich noch aus dem Kloster. Also aus, aus der Festung, die nicht die einfach Kloster heißt, sondern natürlich nur Festung. Vasallenring. Weisheit minus 10. Ja. Yeah. Achso, genau, die haben wir ja bekommen von diesen, von diesen untoten Bokern. Okay, Nelsonsring. Akrobatik plus 1. Ring der Verstohlenheit. Schleich plus 1. Den lassen wir auch da. Ring des Schützen. Armbrust plus 1. Lassen wir mal. Axtkampf plus 1. Lassen wir sowieso. Maximales Mana plus 20. Ist wahrscheinlich eher für Magier. Brauche ich also nicht wirklich. Ein nutzloses Amulett. Ist unverkäuflich. Deswegen behalten wir es auch. Und das ist ja auch immer in, in, in Angedenken an diesen toten Arbeiter, dessen Namen ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen habe. Ah, das ist ja... Äh, ne? So, mir wurde gesagt, dass ich über die ganzen Pflanzen und sowas nicht über die verkaufen sollte. Also werde ich es so erstmal nicht tun. Aber hier haben wir bestimmt noch irgendwelchen Kram für dich. Genau, wir haben noch einen Schmiedehammer zu viel. Einen Besen zu viel. Eine Säge zu viel. Haben wir alles aus, den, äh, aus der Festung mitgenommen. Jede Menge Flügel... Ne, Staubhaufen. Ach, Staubhaufen willst du ja nicht haben. Staubhaufen und Flügelstaub sehen ja wohl absolut gleich aus. Ähm, da würde ich mal sagen, behalte ich mal 10 immer mal von jedem Ding, um irgendwas noch später zu fertigen, was immer das auch sein mag. Von den Flügeln behalte ich auch mal 10, kannst du also 4 haben. Äh, von den Zähnen behalte ich ebenfalls 10. Das heißt, du kriegst 26. 26. Was gibt es denn noch so? Den Pokal kannst du haben, natürlich. Wer braucht denn schon einen verdammten Pokal? Von den Wildschweinfällen kannst du auch noch 3 haben. Äh, und was haben wir? Oh, 40 Wolfsfälle. Na, davon kannst du weiß Gott 30 haben. 
mache ich jetzt richtig gut Kasse. 476, oh, Mann, so viel Kasse ist es gar nicht mal. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet gerade, aber egal. Eisenerzbrock behalte ich mal. Und ich würde sagen, das ist doch ein guter Deal. 476, du gibst mir wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu. Wahrscheinlich 476. Ach nein, ich noch die, die, die kriege ich noch alle mit. Oh, die sind ganz schön teuer. Äh, sei es drum. Ach nee, warte mal, was hast du eigentlich so für Axtwaffen? Bastardschwert ist wahrscheinlich keine Axtwaffe, aber diese Kriegskeule hier ist eine Hiebwaffenschaden 46. Ich habe noch nicht die nötigste Stärke dafür. Und mein äh, Kolben, was bringt der? Der bringt Hiebwaffenschaden 28. Hm, Schädelspalter ist ein Schwert. Das ist auch ein, die Kriegskeule ist auch ein Schwert, natürlich. Natürlich ist eine Kriegskeule ein Schwert. Ich habe ja schon mal beschwert, dass, dass, dass dieses, dieser Schädelspalter ein Schwert ist. Und die Kriegskeule auch. Warum sind das keine Äxte? Das ist doch völliger Schwachsinn. Aber gut, ich will mal nicht so sein. Eine Streitachs. Seht sie euch an. 72 Klingenschaden. Ich brauche 60 Schaden dafür. Äh, 60 Stärke dafür. Irgendwann wird sie mir gehören. Irgendwann wird sie mir gehören. Genau, dieser Kriegshammer ist eine Axt, aber der Schädelspalter ist keine Axt. Das ist äh, ein Quark. Und ein Rabenschnabel. Den finde ich schon mal ziemlich geil. Ich würde sagen, den streben wir auch als nächstes an. Wo die Bartaxt kann ich schon direkt dran. 400 Gold kostet die. Äh, ich bin geneigt, die mitzunehmen. Klingenschaden 48. Was habe ich hier? 28. Hatte ich gerade schon geguckt. Ähm, komm, packe ich oben drauf. Bezahle ich 124 Gold drauf. Dankeschön. Heißt nicht nur irgendeine Axt, die ich dir eigentlich wiedergeben kann. Holzfäller-Axt. Für den Vorschlag haben wir kannst du eigentlich haben. Hier, Warenkorb handeln. Dankeschön. So, ganz kurz mal was gucken, wie viel Axtkampf habe ich eigentlich. Ich habe Axtkampf 2. Das ist immer mehr als Schwert. Und zwar habe ich Axtkampf 2 ohne den Ring, glaube ich, oder? Habe ich den Ring angelegt? Akrobatik und Schleichen. Okay, ich könnte also sozusagen den Axtkampf nochmal um einen erhöhen. Ich will den Axtkampf aber ganz gerne noch wesens um einen der Fertigkeit erhöhen. So dass ich gleich einen signifikanten Unterschied spüre, wenn ich, ähm mit der Axt loslege, weil ich ja nicht mehr so gut decken kann, sondern eher, mir wurde gesagt, dass ich ja eher aus, auf Ausweichen gehen muss und das kriege ich wohl hin. Hey du, komm mal her, ich muss mit dir sprechen. Jemand, der mich so anspricht, der ist bestimmt, äh, dem ist bestimmt zu trauen. Wer bist du? Wer bist du? Das ist unwichtig. Es reicht, wenn du weißt, dass mein Boss ein großes Interesse an dir und deinen Fähigkeiten hat. Er hat mich geschickt, um dir ein Angebot zu machen. Wer ist dein Boss? Für wen arbeitest du? Für einen sehr mächtigen Mann. Etwa mächtiger als der Don? Hm, so etwas solltest du nicht tun. Für solche Bemerkungen sind schon so einige gestorben. Ähm, ich habe ja eine Ahnung, wer das ist. Ich nehme an, das ist der... Ach, ich sag's mal euch. Okay, werde ich überhaupt hier reingelassen? Wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Don Esteban und mein Boss sind Geschäftspartner oh, und das schon sehr lange Zeit. Ich als sein Unterhändler kann mich hier frei bewegen. Was dagegen? Nein, aber du siehst ein bisschen abgerissen aus. Aber ganz ehrlich, jemand, der so abgerissen aussieht, kann auch extrem gefährlich sein, beziehungsweise sein Boss kann gefährlich sein. Ich werde mal drüber nachdenken. Ich werde vielleicht mal drüber nachdenken. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber beeile dich damit, das Angebot wird nicht ewig. Warte mal. Ich habe eine Idee. Erstmal Ende. Du bist bestimmt einer von den Piraten. Ja, 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 das glaube ich auch. Du bist einer von den Piraten. Äh, den einen habe ich, ja hab ich ja schon in Kerker äh, gelassen oder befreit oder was auch immer. Habe ich zumindest die Zelttür aufgeschlossen im, in der Stadt. Und äh, du bist bestimmt von... Ach, wie heißt denn der? Captain... Was weiß ich was. Ja, 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 das glaube ich auch. Egal. Erstmal zum Don. Hier? Nein, habe ich nicht. Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Für einen Waffenstillstand zwischen uns und den Weißen sollst du ihm alle goldenen Kristallscheiben aushändigen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist sein Preis. Ha, das ist doch noch nicht alles. Was hat er mit den Scheiben vor? Wandschmuck. Ähm, hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Es führt in den Berg und war verschüttet. Der Inquisitor vermutet dort die Ursache für die bedrohlichen Vorkommnisse auf der Insel. Die Scheiben braucht er, um das Tor zu öffnen. Verstehe. Weißt du, was hinter dem Tor ist? Vermutlich ein Tempel, aber genaues weiß man erst, wenn man hineingeht. Ähm, Mendoza will, dass ich äh, mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Sehr gut. Der Inquisitor öffnet einen neuen Tempel. Und einer meiner Jungs ist dabei. Der Gedanke gefällt mir. Du hast meine Erlaubnis. 
Aber wenn du hineingehst, arbeitest du natürlich weiter für mich. Das ist dir hoffentlich klar. Nicht, dass du mir ziemlich egal bist, aber ist mir auch egal. Äh, was soll ich im Tempel für dich tun? Was soll ich im Tempel für dich tun? Ein Tempel bedeutet Gold. Und ein ungeöffneter Tempel bedeutet viel Gold. Oder viele Gefahren. Wenn du dort hineingehst, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gold auf unseren Haufen wandert. Das wird das lukrativste Geschäft seit langem. Hm, und wo sind jetzt die Scheiben? Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Ja, und wo sind die anderen Scheiben? Und ich schick zück schon mal einen Stift. Wo sind die anderen Scheiben? Hm, keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Dann lass mal hören. Mein Leibwächter Fincher organisiert gerade eine Ausgrabung bei einer Tempelruine im Osten. Nicht weit von der Vulkanfestung entfernt. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. So, äh, da muss ich ganz kurz mal feststellen, ist eigentlich eine dieser goldenen Scheiben nicht im Osten? Ganz ehrlich, der Druide, ähm, wie heißt der, Eldrick? Ist irgendwie im Osten am Fuß des Vulkans. Finchers Ausgrabungsstelle ist im, ist, äh, im Osten von, äh, von der Vulkanfestung. Dieser komische Gürga soll auch irgendwo im Osten sein. Alle, Vulka äh, alle Scheiben sind im Osten oder im Besitz von irgendwelchen Leuten. Okay. Äh, wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Ja, gut möglich. Ähm, also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen. Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen, ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Ja, das stimmt so nicht. Nein, so läuft das nicht. Ja, okay, was hast du denn vor? Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich sage dir, was du tun wirst. Bring mir erstmal die restlichen Kristallscheiben, die der Inquisitor für seinen Tempel benötigt. Wenn wir alle Scheiben hier haben, wird er uns nicht mehr mit dem bisschen Goldkram aus seinem Tempel abspeisen können. Dann haben wir ihn gänzlich in der Hand. Anschließend können wir uns immer noch Gedanken machen, was wir als Gegenleistung für seine wertvollen Scheiben verlangen. Ich muss sagen, so richtig helle bist du auch nicht. Eigentlich wolltest du einen Waffenstillstand, weil, er weil du gemeint hast, dass der Inquisitor dich irgendwann überrennen wird mit seinen Truppen und sich äh, und dich deine, äh, genau, deine, deine Mann die ganze Zeit de dezimiert werden von dem Inquisitor. Äh, und jetzt willst du auf einmal pack dich die Gier und du sagst, nein, wenn er so viel, wenn er so viel gibt, dann oder wenn er so viel macht dafür, dann will ich noch mehr haben. Alter, bist du doof. Aber okay, ich drücke mal nebenbei F5, um es mal zu speichern. Ich würde nämlich ganz kurz gerne wissen, ob ich eine neue Rüstung bekomme, wenn ich ihm das Gold... Nee, nein, ich will ihm das goldene Schwert nicht geben. Nein, ich gebe das goldene Schwert nicht. Lass mich in Ruhe. Niemand will dich haben. Karkos. Kannst du dich im Kampf... Nee, mal, ganz kurz. Ob ich im Kampf unterrichten kann? Ja, bestimmt. Lernpunkte 30. Gut, jetzt nochmal. Karakos, kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich würde gerne Axt äh, Stufe 3 oder sind die 10 Lernpunkte, die 300 Gold wahrscheinlich gut investiert. Ähm, du kannst Seitenschläge ausführen, okay? Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Oger kämpft mit Kraft. Menschen kämpfen mit Geschick. Also, was willst du mir sagen? Du kannst Feind mit Waffe von der Seite schlagen. So kannst du ihn schubsen und nochmal schlagen. Okay, und wisst ihr was? Ich mache auch noch gleich nur Axtkampf 4. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Menschen kämpfen schnell. Oger kämpfen stark. So, was hat man Wenn schon du mal. gegen Menschen kämpfst, musst du Waffe zur Seite schubsen, dann kannst du wieder schlagen. Du musst schnell sein, aber du bist Mensch, du kannst das. Okay, und 8 Stufe 5 würde 500 Gold und 10 Lärmpunkte kosten. Ich glaube, das hätte ich sogar, oder? Das hätte ich gerade so. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wie viel Gold habe ich jetzt eigentlich noch? Ich habe noch... Äh, wo ist denn Gold? Nee, warte mal, I ist Gold. 1654 Gold, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich würde aber ganz gerne auch noch übrigens etwas äh, brauen lernen oder schmieden lernen oder vielleicht auch was mit der Armbrust schießen. Das wäre nämlich auch nicht gerade mal schlecht. 
Ich denke nämlich, das könnte sich durchaus mal lohnen. Ist eigentlich schon wieder dunkel hier, oder was? Ja, es ist dunkel. Und apropos, bevor ich das vergesse im nächsten Kampf, ich will direkt mal die Axt ausrüsten. Tada! Eine Bartaxt. War das die Bartaxt? Eine Bartaxt. Ja, ganz wundervoll. Großartig. So muss ich rumlaufen, das ist richtig geil. So. Wir müssen mit den Leuten sprechen. Rachel, altes Weib. Äh, warst du schon mal in den Ruinen? Das ist zu riskant. Ach, schade. Übrigens. Übrigens. Komm, jetzt kann ich das sagen. Esteban weiß von der Geschichte mit Broger. Esteban weiß jetzt von der Geschichte mit Broger. Ach, du Mistkerl, musstest ihm das wohl unbedingt erzählen, was? Das merke ich mir. Ach, komm, Mach ich voll. Mach so weiter, wenn du dir massiven Ärger einhandeln willst, Bürschchen. Und jetzt verschwinde. Ich habe zu tun. Ich habe echt ein bisschen Lust, ein bisschen Popoklatsch zu geben mit meiner neuen Bartaxt, aber das soll ich wohl nicht tun. Oder sollte ich wohl nicht tun. Ähm, reden wir noch mit ein paar anderen Leuten, wenn ich schon mal hier bin. Vielleicht sich ja irgendwas Neues ergeben. Du zum Beispiel, Beppo. Äh, die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Ach so. Nee, lass ruhig mal. Der ist da ziemlich grantig. Ging aber ehrlich gesagt noch nicht genug auf den Sack, dass ich ihn jetzt irgendwie so vergraulen müsste. Und ich muss also mal ein bisschen pennen, fällt mir gerade so auf. Weil es wird recht schnell doch recht dunkel hier. Ah, Mist. Hopp. Ein Huhn. Hast du was Neues zu sagen, Phil? Man erzählt sich, dass ich die Bedrohung durch die Weißen entspannt haben soll. Ja, keine ich Ursache, kann ne? Ich so recht nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Du bist ein normaler Arbeiter, oder? Ein Handlanger, ja genau. Und du, Hockey, okay, dass du was Neues erzählen. Helfen. Ja, du kannst nicht mal dir selbst helfen. Okay, Lorenzo. Ich gekannt zu haben. Warte mal, wer hat die Ausgabe geleitet? Äh, geleitet? Fincher, okay. Du bist ein Schunke. Und du bist Crack. Bring mir was mit den Kampf bei. Nein, ich will ich von dir überhaupt gar nicht beigebracht haben, weil du bist ziemlich schwach. Ich habe ja schon 10.000 Mal besiegt, von daher. Da bist du und du bist ein Jäger. Gut, weißt du was? Ich penne erstmal kurz eine Runde. Wenn ich wieder ein bisschen was sehe hier, was ich eigentlich mache. Bis zum nächsten Morgen schlafen, habe ich mir wieder ein bisschen bessere Lechtverhältnisse. Und ihr nebenbei auch. Na gut, hat sich jetzt nicht wesentlich verändert, aber ich weiß, dass es das irgendwann besser werden wird. Wann auch immer. Handlanger. Domingo. Du kannst, kannst mich doch im Armbrustkampf unterrichten, nicht wahr? Oh, Axtstufe 5 kannst du mir auch beibringen. Äh, das ist schön. Wie, wie kannst du eigentlich Axtkampfstufe 5 lernen, wenn ich äh, lehre, wenn du überhaupt eine Strauf hast? Rinkaro, du kannst mir Armbrustkampf beibringen, ne? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ja, Armbruststufe 3, tatsächlich. Wieso eigentlich Armbruststufe 3? Ach, ich habe ja schon Stufe 2, das ist ja geil. Und kostet 10 Lernpunkte, das ist äh, mir leider noch etwas zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde ja fast meinen, wir können eigentlich direkt schon mal aufbrechen. Wieder in die große, weite Welt hinaus. Da wir jetzt halt offenbar keine neue Rüstung bekommen. Aber vorher würde ich jetzt gerne vielleicht noch ein paar äh, Tränke kaufen. Das wäre, glaube ich, ganz nützlich. Und wisst ihr was? Ich probiere es einmal ganz kurz mal aus. Ich werde einmal mal gucken, was passiert, wenn ich ihm das goldene Schwert schenke. Das will ich einfach nur wissen, ob ich dafür eine bessere Rüstung kriege. Wenn ich die Rest bessere Rüstung nicht dafür kriege, dann äh, behalte ich das goldene Schwert natürlich selber, weil ich genauso geistig bin wie er. So, Don Esteban, hier habe ich ein goldenes Schwert für dich. Hier, ich habe dieses goldene Schwert für dich. Ah, oh, hat Oscar es tatsächlich wow. hinbekommen? Tausend Erfahrungen. Guter Mann, du musst einiges angestellt haben, um es dem alten Zausel abzunehmen. Hm, sehr beeindruckend. Hier. Für diese Leistung hast du dir einen Teil meines Goldes verdient. 100 Gold. Bis später. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ich krieg zwar die 1000, würde jetzt mal 1000 Erfahrungen dafür kriegen und auch sogar ein, äh, irgendein Achievement oder sowas. Aber ganz ehrlich, ich bin viel zu gierig, um irgendwelchen Leuten das goldene Schwert zu überlassen. Ist mir scheißegal, ehrlich gesagt, ganz salopp gesagt. Das goldene Schwert bleibt bei mir für dich. So. Achso, warte mal. Trank wollte ich noch kaufen. Du, Kormak. Äh, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du hast irgendwelchen Krempel und Heiltränke. Heiltrank, Lebensenergie plus 150. Oh, völlig vergessen, wie viel Lebensenergie ich eigentlich mittlerweile habe. Ich habe Mana Lebenspunkte 212. Das heißt, müssen wir eigentlich schon diese etwas größeren kaufen. Zeig mir dann. Diese da sozusagen. Und zwar, wenn es geht, alle 480 Tacken. Das ist ja echt ein wahnsinniges Schnäppchen. Kann ich dir vielleicht wirklich nichts anderes geben dafür? Äh. Ich nehme an, das sollte ich nicht tun, weil ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe, was die ganze Kram für mich so bringen könnte. Also, hand ich den also handle ich den Warenkorb einfach mal. Ja, danke schön. Und kann ich euch irgendwas wie Alchemie beibringen? Alchemie plus 1. Wisst ihr was? Mache ich jetzt. 
Wie braue ich Tränke? Ich werde dir erst einmal erklären, wie du Tränke mit kleiner Wirkung herstellen kannst. Dazu musst du die Zutaten in Flüssigkeit erhitzen. Nein. Das ist alles? Ja. Im Grunde genommen steigerst du nur die Wirkung der einzelnen Zutaten. Hm, woher weiß ich, welche Zutaten ich benötige? Aus dem Rezept. Rezepte für einen normalen Heiltrank wird dir jeder Alchemist verkaufen. Seltene und wertvolle Rezepte sind schon etwas anderes. Sie werden gut gehütet. Hm, okay. Dann werde ich gleich mal äh, am besten in der nächsten Folge gucken, ob du eigentlich, äh, ob du so ein Rezept schon hast. Äh, bis gleich.